fazermos juntos, certo? Então vamos lá. Bom, a primeira palavra que você poderia ter encontrado foi teacher. Procura aí, verifica e coloca lá dentro do quadradinho. Teacher. Ok? Depois tem a palavrinha book. Book. Pode olhar, ver o que se você encontrou. Depois tem monkey. Monkey. Procura, encontra. Depois tem Fred. Fred. Eu vou falando as palavras e depois você pode verificar se você encontrou. Engineer. Engineer. Depois temos elephant. Elephant. Depois temos apple. Apple. E por último temos o octopus. Octopus. Bom, guys, você que não terminou ainda essa atividade, você pode pausar o vídeo, não tem problema. Assim que você terminar, você volta a assistir, ok? Bom, até porque é só atividade, então a gente não sabe ainda quem terminou, quem não terminou. Você pode ter pausado o vídeo, não tem problema, ok? Então vamos lá. Question number 12. Guess the animals and match. Adivinhe quais são os animais e as imagens ao texto. Bom, eu tenho a letra A, B e C e eu tenho três animais embaixo. Eu tenho um octopus, uma whale e um seahorse. Tinha esquecido o nome. Seahorse. Então, eu tenho a letra A, B e C. Eles estão falando de algum desses animais e você vai botar o um nome lá embaixo, ok? Então, vamos tentar fazer. Você vai ter mais um tempinho agora. Tentar fazer e depois a gente volta para corrigir, ok? Ready? Let's go again. Ok, babies, finished? Yes. Let's go. Vamos lá. Bom, na letra E nós temos a seguinte frase. Vamos ver se você conseguiu colocar o em no certo. Ok, então vamos lá. It's a fish, but it looks more like a small pony. It's... Hum, está fácil demais, tá? O que se parece com um pony? Seahorse. A seahorse, perfect. Conseguiram fazer? Very good. Let it be. It's a musk, but it has no shell. It has eight arms. Hmm. Lembra que arms? Arms. Yeah, very good. Arms. It's an octopus. Very good, an octopus. Oh, ele acrescentou moluscos, que é um molusco, né? Mas que não tem shell. Shell é a concha, certo? Lembra do posto shell, que é uma concha? Isso mesmo, shell. Ok? It has a arms, arms são braços. Então, octopus, very good. Let us see. 
It isn't a fish. It's a very big mammal. It's a. Que sobrou? It's a whale. Very good. Olha só, não é um peixe. É muito grande e é um dos mamíferos maiores que existe, né? Não é mamífero, tá? Então é a whale. Very good. Perfect. Guys, a gente concluiu aí então essa parte sobre os sea animals, né? E agora nós iremos para a page 38, que é o último assunto de hoje, que é o weather. Vamos lá? Você vai pegar seu livro, nós já estudamos também essa parte, o início né, da nossa atividade, sobre o IES aqui. Então, hoje a gente já finalizou, na verdade, os assuntos do segundo bimestre, já atualizamos tudo. E agora a gente vai dar continuidade ao terceiro. Então, a gente já fez essa parte do IES aqui, o uso do quem, né? Que, que lembra que é o quem? A habilidade, o poder né, de fazer algo. Ah, quem you play baseball? Você tem a habilidade de jogar baseball? Você consegue, né? Quem you play the drums? Consegue tocar tambor? Então, gente, tudo isso a gente estudou, já fizemos essa atividade da, da página 33, da 34, da 35. E a 36, e hoje a gente vai dar início ao assunto da page 38. Oh, sorry, da 37, né? E depois a gente faz a 38. 37 a gente já havia feito, né? Nós colocamos, ligamos, e a gente vai fazer então a 38. Que foi aqui, vai ser aqui, certo? A 38. 37 a gente fez na aula passada, demos a introdução sobre. Então hoje a gente vai relembrar novamente, ok? Então vamos lá, pegando o livro, na 37, again, nós temos aí o What's the Weather Like? Como que tá o tempo hoje, né? Como que tá aparecendo aí? Então a gente pode responder da seguinte forma. It's sunny, it's cloudy, it's wind, it's rainy, it's snowy. Ok? Vamos lá de novo? Repeat again. It's sunny, it's cloudy, it's wind. It's rainy, it's snowy, ok? Bom, guys, nós temos aí sobre o weather. Aqui na imagem eu coloquei todas as weather, certo? Os, como é que tá o tempo? E também temos o que? As estações, que a gente pode trabalhar também nessa parte, as estações do ano. Eu trouxe aqui o livro do quinto ano, que ele trabalha as estações. Então fica até interessante a gente trabalhar com ele, porque... Weather, sorry... Porque fica até mais fácil para você, que se você for trabalhar futuramente, né? Tiver uma frase trabalhando nas estações, você já vai lembrar. Então, aqui eu sei que tá nevando. Então, tá snowy, certo? Snowy. E que estação é essa? Inverno, que é winter. Vamos lá. Próximo. Aqui tá rain. Tá chovendo. Eu posso trabalhar nessa estação fall, que é outono. Que é um período onde cai bastante chuva, né? Então, fall, outono. Aqui eu tenho sunny, que tá bem quente, né? Tá ensolarado. E essa estação é o verão. Então, a gente vai colocar summer. Ok? Do outro lado, nós temos o Chloe. Chloe. Uh, que estação a gente poderia colocar no Chloe? Vamos colocar... Deixa eu ver... Spring, né? Vamos colocar Spring e depois a gente muda. Primavera que não tem nada a ver com, com primavera mais. E aqui eu vim. Mas eu acho que eu vou colocar primavera aqui. Spring. Ok? Então ele vai ficar sozinho. Chloe, nublado, certo? Então a gente tem aí Winter, Fall, Summer, Spring Outono, oh, sorry, Inverno, Outono, Verão e Primavera 
ver, certo? Cloro vai ser o único que vai ficar sozinho mesmo, tá? Então, a gente tem aqui nevando, chovendo, ensolarado, ventando na primavera e nublado, clube, vai ficar sozinho. Ok, guys? Bom, a gente é só para relembrar mesmo o uso das estações também. <risos> Sorry. E também o uso do, do tempo, né? Se está nevando, se está chovendo. Então, é só para relembrar mesmo, ok? Pode ser que futuramente você trabalhe, então a gente já sabe, já tá vendo, né? Então fica até melhor para futuramente se você vê, já não ter tanta dificuldade. Ok? Então vamos lá. Bom, do outro lado nós temos aí o seguinte. Cada que se está em casa, né? Sonhindo ou fazendo algo e tá acontecendo alguma coisa com o weather deles. Então aí ele fala assim, complete the sense about the weather. Complete as frases sobre o tempo. Então, observe o que está acontecendo nas imagens para completar com algum desses tempos, ok? Você vai ter um tempinho para nós podermos fechar o assunto hoje, ok? Let's go! Ok, guys, finish. Muito fácil, né? Então vamos lá. No primeiro quadradinho nós temos a Lucy e a Silvia. Oh no, it's rainy. Rainy. Very good. Do lado nós temos o Jack. Great. It's sunny. It's sunny. E embaixo nós temos a Silvia. Oh, it's wind. Wind. E na última nós temos a Kate, ou oh, sorry, a Emily. Whoa, it's cloudy, it's cloudy, cloudy, ok? Very good. Guys, bom, a gente fechou aí hoje nossos assuntos, né? Revisamos um pouquinho sobre o uso do there is, do there are lá, do sea animals. E concluímos aqui o assunto do weather, ok? Próxima aula a gente vai dar continuidade, né? Então, é isso, guys. So, give my kiss, my hug, and God bless you. Bye!